హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మీ కోసం ఈరోజు మన ఫస్ట్ లెటర్ ఎవరు రాశారో చూద్దాం హలో మీ కోసం నా పేరు మానస హాయ్ మానస ఎలా ఉన్నారండి నందిగా మా నుంచి రాస్తున్నాను మా ఇంటి దగ్గరలో ముస్లిం ఫ్యామిలీ ఉంది వాళ్ళు మా ఇంట్లో మనుషుల్లాగా కలిసిపోతారు నేను ఆమెని పిన్ని గారు అని పిలుస్తుంటాను ఆమె దయ వల్ల కొన్ని ముస్లిం వంటకాలు కూడా నేర్చుకోగలిగాను నెల రోజుల క్రితం పిన్ని గారికి యాక్సిడెంట్ అయ్యింది బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది అయ్యో లేవలేని పరిస్థితి రోజు వెళ్ళి వస్తున్నాను ఏ రోజు ఏమీ వండి పెట్టలేదు ఒక రోజు గోంగూరం నల్లి మటన్ వండి పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఆ రెసిపీని ఎలా చేయాలో నాకు చెప్పండి స్వప్న అని మానస అడుగుతున్నారు మానస గారు మీ పిన్ని గారికి పెట్టడానికి గోంగూర నల్లి మటన్ నేను చెప్తానండి కానీ ఇక్కడ ఈ లెటర్లో మొత్తం పిన్ని గారి గురించే చెప్పారు మీ గురించి మీ ఫ్యామిలీ గురించి ఏం రాయలేదు నెక్స్ట్ టైం లెటర్ రాసినప్పుడు మీరేం చేస్తూ ఉంటారు మీ ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది ఉంటారు మీకు ఏమంటే ఇష్టం అవన్నీ నాకు రాయండి మన షోలో మాట్లాడుకుందాం మరి గోంగూర నల్లి మటన్ ఎలా చేయాలో చూద్దామా ముందుగా మటన్ని మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి కుక్కర్లో అయితేనే మటన్ తొందరగా ఉడుకుతుంది అందులో నల్లి చేస్తున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ కుక్కర్లోనే పెట్టుకోవాలి దానికి ముందే నల్లీలు తెచ్చి పెట్టుకున్నాను నేను వీటిని కుక్కర్లో వేసి మనం ఉడకబెట్టుకోవాలి ఒక పది విజిల్ అయినా పెట్టుకోవాలి మనం ఇందులో కొంచెం పసుపు కారం జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి కొంచెం గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి గరం మసాలా తెచ్చుకుందాం అలాగే ఉప్పు కొద్దిగా నూనె స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో కొంచెం నీళ్లు వేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసి మానస్ గారు ఒక్కసారి కలుపుకుంటే ఇందులో వేసిన మనం ఉప్పు కారం గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి ఆ ఫ్లేవర్ అంతా నల్లి బొక్కలకి మంచిగా పట్టుకుంటుంది మనం నల్లులు అంటాం కొందరు దీన్ని మూలిగలు అంటారు కొందరు మటన్లో ఉండే బొక్కలు అంటారు కానీ టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది వీటితోనే పాయా చేస్తారు చలికాలంలో రొంప జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు తాగితే కనుక తొందరగా తగ్గిపోతుంది సో ఇవన్నీ ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక పది విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడకబెట్టుకోవాలి దీన్ని స్టవ్ మీదకి షిఫ్ట్ చేసి మనం కూర వండడం స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ లోపల ఇవి కూడా ఉడికిపోతాయి ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఫస్ట్ ఇందులో నూనె వేసుకోవాలి మనం ఇందులో వేసుకోవాల్సిన మసాలాలు కొంచెం సాజీరా లవంగాలు ఇలాచి కూడా పడతాయి అవి కూడా తెచ్చేసుకుందాం ఈ లోపు నూనె కూడా వేడవుతుంది దాల్చిన చెక్క సాజీరా ఇలాచి అండ్ లవంగ నూనె కొంచెం వేడయ్యాక ఒక నాలుగు ఇలాచీలు కొన్ని లవంగాలు సాజీరా దాల్చిన చెక్క ఇది కొంచెం వేగాక 
సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు మనసగారు మటన్ ఉండేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే పచ్చిమిర్చి నేను పచ్చిమిర్చిని జస్ట్ మధ్యలో కట్ చేసుకున్నాను ఉల్లిపాయలు తొందరగా వేయడానికి కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి మటన్లో కూడా ఉప్పు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ చూసుకొని వేసుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేస్తే ఉల్లిపాయలు చక్కగా ఉడికిపోతాయి ఈ లోపు ఇవి తీసేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు వేగాయి ఇలా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఇందులో ఇప్పుడు మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే కొంచెం పసుపు ఇందాక మటన్లో కూడా కొంచెం పసుపు వేసాం కాబట్టి కొంచెం తక్కువ వేసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి కొంచెం పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేపుకోవాలి గోంగూర అయితే మానస గారు గోంగూరలో మనకి రెండు రకాల గోంగూరలు దొరుకుతాయండి ఒకటి కొంచెం పుల్లగా ఉంటుంది ఒకటి మామూలుగా చప్పగా ఉంటుంది అయితే ఇలాంటి మటన్ చికెన్ వండుకునేటప్పుడు పుల్ల గోంగూర వేసుకుంటే బాగుంటుంది మానస గారు నాకు గోంగూర మటన్ అన్న లేదా మామిడికాయతో మటన్ కూడా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ సీజన్లో మామిడికాయలు వస్తాయి కాబట్టి ఒకసారి అలా కూడా ట్రై చేయండి సో ముందుగానే నేను గోంగూరని ఇలా వలిచి కరెక్ట్గా చక్కగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ గోంగూరని మనం ఈ ఉల్లిపాయ మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి ఫస్ట్ వేసినప్పుడు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది కానీ ఒక్కసారి కొంచెం ఉడికిన తర్వాత దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది గోంగూర వేసి ఒక్క రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేస్తే మొత్తం చక్కగా మగ్గుతుంది గోంగూర ఉడికే వరకు కొంచెం వేచ్ చేద్దాం ఒక పది విజిల్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం అలాగే మానస గారు గోంగూర కూడా ఉడికిపోయి ఉంటుంది చక్కగా ఒక్కసారి కలుపుకుందాం వేసినప్పుడు చాలా అనిపించింది కదా మానస గారు చూడండి ఒక్కసారి కుక్ అయ్యాక మొత్తం దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇది ఇంకా కొంచెం ఉడకాలి అలాగే కుక్కర్లో ఈ ప్రెషర్ కూడా పోవాలి అన్ని మసాలాలు వేసి ఉడకబెట్టుకున్నాం కదా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇలా ఉడకబెట్టుకున్న నల్లిల్ని మనం ఈ గోంగూర మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి మానస గారు మీరు పిన్ని గారి కోసం అని చెప్పారు కదా అందుకని నేను ఎక్కువ మసాలా వేయలేదు కారం కూడా తక్కువగా వేశాను ఎందుకంటే తనకి హెల్త్ బాగాలేదు కాబట్టి జనరల్గా ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయిన వాళ్ళకి లేదా ఆపరేషన్స్ అయిన వాళ్ళకి డెలివరీ అయిన వాళ్ళకి ఎక్కువగా మటన్ పెట్టమని చెప్తారు ఇందులో ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఈ బోన్స్లో కాల్షియం ఉంటుంది అనమాట లోపల ఉండే నల్లి ఉంటుంది కదా ఇందులో కాల్షియం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తినమని చెప్తారు పేషెంట్స్కి ముఖ్యంగా పిన్ని గారికి మీరు మంచి రెసిపీ అడిగారు తప్పకుండా చేసి పెట్టండి ఇది మనకి గోంగూర నల్లి మటన్ ఉంది కదా మనం చపాతీలో తిన్నా బాగుంటుంది అలాగే రైస్లో తిన్నా బాగుంటుంది పిండి గారి కోసం అయితే జొన్న రొట్ట జొన్న రొట్టెలో ఇవ్వండి తనకి చాలా చాలా మంచిది కొంచెం ఇందులో వాటర్ వేసేసుకొని ఇందులో పోసేసుకుందాం ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెడితే గోంగూర మటన్కి చక్కగా పట్టుకొని మంచి ఫ్లేవర్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఒక రెండు నిమిషాలు చక్కగా ఉడికితే మీరు అడిగిన గోంగూర నల్లి మటన్ రెడీ అయిపోతుంది సో ఈలోపు మనం కిచెన్ అంతా క్లీన్ చేసేసుకుందాం మనసు గారు 
గోంగూర నల్లి మటన్ రెడీ అయిపోయింది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక చిన్న కడాయి ఉంది నా దగ్గర అందులో వేసుకుందాం చూడ్డానికి బాగుంటుంది అన్నంతో తింటే బాగుంటుందని నేను అన్నం కూడా రెడీగా పెట్టుకున్నాను అలాగే దీన్ని కాస్త దగ్గర తెచ్చుకొని మనస గారు ఇప్పుడు పైనుండి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం మీ పిన్ని గారి కోసం అడిగిన గోంగూర మటన్ నల్లి రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదండి ఇలాగే ఈ రెసిపీని కరెక్ట్గా చేయండి పిన్ని గారికి చెప్పండి పిన్ని గారికి నేను అడిగానని కూడా మరీ మరీ చెప్పండి స్వప్న మీకోసం రెసిపీ చూపించింది అని చెప్పండి ఇప్పుడు దీన్ని టేస్ట్ చూద్దాం ఆ వాసనకి అసలు ఎప్పుడెప్పుడు తినేయాలా అనిపిస్తుంది ప్లేట్లో కొంచెం అన్నం తీసుకొని అలాగే గోంగూర మటన్ నల్లి కారం మసాలా తక్కువ వేసాం కాబట్టి కొంచెం కర్రీ ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది వేడివేడిగా ఉంది కొంచెం చల్లగయ్యే లోపల మీరు ఒక చిన్న రికాప్ చూసేయండి గోంగూర మటన్ నల్లి తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్లో నల్లి ముక్కలు పసుపు కారం జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి గరం మసాలా సరిపడా ఉప్పు నూనె సరిపడా నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకొని పది విజిల్లు వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేడి చేసుకుని ఇలాచి లవంగాలు సాజీరా దాల్చిన చెక్క సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుకొని మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి తర్వాత అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు గోంగూర వేసి కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి తర్వాత ముందుగానే ఉడకపెట్టుకున్న నల్లి ముక్కలు వేసి నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే గోంగూర మటన్ నల్లి రెడీ మటన్ చక్కగా ఉడికింది అసలు గోంగూర రుచి సూపర్ గా ఉంది కొంచెం పుల్ల పుల్లగా మసాలాలు వేసుకున్నాం కదా బల్లి టేస్టీగా ఉంది ఆహా మానస గారు చాలా మంచి రెసిపీ అడిగారండి మీ పేరు చెప్పుకొని నేను కూడా ఈరోజు ఫుల్గా లంచ్ చేసేస్తాను మరి మానస గారు అడిగినట్టుగా గోంగూర మటన్ మళ్ళీ చేశాం కదా దీన్ని పక్కన పెట్టేసి నెక్స్ట్ లెటర్ ఎవరు రాసారో చూద్దాం మన సెకండ్ లెటర్ హారిక గారు రాశారు స్వప్న గారికి హాయ్ హాయ్ అండి నా పేరు హారిక కాకినాడ టౌన్ నుండి రాస్తున్నాను నేను హౌస్ వైఫ్ని మీకోసం ప్రోగ్రామ్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటాను మాకు ఇద్దరు పిల్లలు పెద్దవాడు ఫిఫ్త్ సెకండ్ వాడు ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నాడు ఈ మధ్య మా చిన్నవాడికి విటమిన్ లోపమో ఏమో కారణం తెలియదు కానీ రేచి కట్టి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి డాక్టర్ క్యారెట్ ఆకూరలు లాంటివి ఎక్కువగా తినిపించమని చెప్పారు అతి కష్టం మీద ఆకూరలు తినేలాగా చేయగలిగాను కానీ క్యారెట్ తినడం వాడికి చిన్నప్పటి నుండి ఇష్టం ఉండదు క్యారెట్ ఇష్టంగా తినేలాగా ఏదైనా రెసిపీ సజెస్ట్ చేయమని హారిక గారు అడుగుతున్నారు హారిక గారు టెన్షన్ పడకండి పిల్లలు సహజంగానే ఫ్రూట్స్ ఇంకా వెజిటేబుల్స్ తినమంటే కొంచెం మారాం చేస్తారు అయితే వాళ్ళకి తెలియకుండానే మనం ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు అది ఎలా అంటే ఈరోజు మనం ఒక రెసిపీ చేస్తున్నాం అదే క్యారెట్ ఇడ్లీ అండి క్యారెట్ ఇడ్లీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అసలు దానికి చట్నీ కూడా అవసరం లేదు డైరెక్ట్గానే పిల్లలకి చేతికి చేస్తే చక్కగా తినేస్తారు మరి అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం క్యారెట్ ఇడ్లీ చేసుకోవడానికి ముందుగా క్యారెట్ని మనం ఉడకబెట్టుకోవాలి రెగ్యులర్గా మనం ఇడ్లీ పిండి చేసుకుంటాం కదండి ఇంట్లో అదే ఇడ్లీ పిండి అయితే క్యారెట్ని ఫస్ట్ ఉడకబెట్టేసుకోవాలి ఉడకబెట్టుకున్న క్యారెట్ని మనం ప్యూరీ చేసుకోవాలి మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి మరి ఇంత పెద్దగా వేయలేము కాబట్టి కొంచెం కట్ చేసుకుందాం ఇంత క్యారెట్స్ ఒక రెండు క్యారెట్లు సరిపోతాయి దీన్ని మనం ప్యూరీ చేసుకుందాం చిన్న మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది
మీరు గమనించారనుకోండి హారిక గారు నేను క్యారెట్ తొక్క తీయలేదు మనం ఎలాగో పేస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి తొక్క తీయాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దీన్ని ఇప్పుడు పేస్ట్ చేసుకుందాం క్యారెట్లో ముక్కలు ఈ పేస్ట్లో ముక్కలు లేకుండా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి హారిక గారు ఇలా కలర్ చూడండి ఎంత బాగుందో న్యాచురల్గా ఇంత పిండి మనకి అవసరం లేదు ఒక బౌల్ తీసుకొని కొంచెం పిండిని సపరేట్ చేసుకుందాం హారిక గారు ఎప్పుడైనా సరే క్యారెట్ ఇడ్లీ చేసేటప్పుడు ఎంత క్యారెట్ ఇడ్లీ చేస్తున్నామో అంతే అప్పటికప్పుడు ఇలా మిక్సీ పట్టుకొని ఇడ్లీ పిండిలో కలుపుకోండి ముందుగానే కలిపి ఫ్రిడ్జ్లో ఒకటి రెండు రోజులు అలా పెట్టకండి అప్పటికప్పుడు వెజిటేబుల్స్ ఫ్రెష్గా చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది క్యారెట్ ప్యూరీ వేసాం కదా ఇందులో మనం కొంచెం సొంటి పొడి అలాగే కిస్మిస్ కూడా వేసుకుంటే తినడానికి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కొంచెం సొంటి పొడి అలాగే కిస్మిస్ అండ్ కాస్తంత జీరా పొడి ఇడ్లీ పిండిలో నేను ముందుగానే ఉప్పు వేసుకున్నాను మళ్ళీ ఉప్పు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రెండు క్యారెట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న రెండు క్యారెట్ల ప్యూరీ మనకి ఒక ట్రేకి సరిపోతుంది బాగా పిండిలో కలిసే వరకు కలుపుకోవాలి ఇలాగే మీరు ఆకుకూరలతో కూడా చేసుకోవచ్చు బీట్రూట్తో కూడా చేసుకోవచ్చు బీట్రూట్ కూడా పిల్లలకి మంచిది కళ్ళకి హిమోగ్లోబిన్కి ఇప్పుడు ఇడ్లీ ట్రే అండ్ మనకి నెయ్యి కూడా కావాలి ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసేసుకుంటాం అలాగే ఈ ట్రేలో కూడా కొంచెం వేసి ఇప్పుడు నెయ్యిని కూడా ఒక్కసారి పిండిలో కలుపుకొని మీరు కూడా ట్రై చేయండి హారిక ఇది ఓన్లీ పిల్లల కోసమే కాదండి ఇంట్లో అందరూ హ్యాపీగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు పిల్లల కోసమే కాదు హారిక మీ గురించి కూడా మీరు కేర్ తీసుకోవాలి ఇందులో క్యారెట్ వేసాం కదా స్వీట్గా ఉంటుంది పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు అలాగే రైజిన్స్ వేసాం కదా ఎండు దాక్షలు ఈ సీజన్లో మనకి ఎక్కువగా దొరుకుతాయండి ఒక కొంచెం ఎక్కువగా తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకోండి వాటి వల్ల స్వీట్గా ఉంటుంది పిల్లలు చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు అండ్ సొంటి పొడి కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేసాం కదా ఆ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది హారిక గారు ఇప్పుడు పొయ్యి మీద నేను ఆల్రెడీ స్టీమర్ పెట్టుకున్నాను ఇడ్లీ పాత్ర మనం స్టీమ్ చేసుకుంటాం కదా పెట్టేసి పైన ఉండి పిల్లలకి కలర్ఫుల్గా కనిపించాలి కదా అందుకే కొంచెం ఇలా గ్రీన్ పీస్ వేసామనుకోండి చూడ్డానికి బాగుంటుంది పైన కొంచెం ఇలా పైన కొంచెం ఇలా నొక్కితే బయటికి రాకుండా ఉంటాయి మూత పెట్టేసి ఒక పదిహేను నిమిషాలు స్టీమ్ చేస్తే క్యారెట్ ఇడ్లీ రెడీ అయిపోతుంది ఈ లోపల ఇవన్నీ నేను సర్దేసుకుంటా క్యారెట్ ఇడ్లీ రెడీ అయిపోయింది హారిక గారు ఓపెన్ చేద్దాం ఇడ్లీలు ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా వైట్ ఇడ్లీ చూసి చూసి బోర్ కొడుతుంది కదా మనకే కాదు పిల్లలకి కూడా బోర్ కొడుతుంది అందుకే అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ పిల్లలకి చేసి పెట్టండి వాళ్ళకి కలర్ఫుల్గా కూడా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి
హారిక గారు ఇడ్లీలు ఎప్పుడైనా సరే బయటకు తీసేటప్పుడు ఇలా కొంచెం నీళ్లు తీసుకొని ఇడ్లీ పైన చల్లుకున్నాం అనుకోండి ఇడ్లీ ఎండిపోకుండా ఉంటుంది మనం బయటకు తీసిన తర్వాత ఇడ్లీలు డ్రై అవుతాయి కదా ఇలా కొంచెం వాటర్ చల్లితే చక్కగా మాయిశ్చర్గా ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు కొంచెం ఇలా ఒక స్పూన్ని నీళ్ళల్లో అద్దుకొని ఫస్ట్ కొంచెం లూజ్ చేసుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం అయితే ఇడ్లీలు మనకి పక్కన పచ్చడి ఉంటేనే తినాలనిపిస్తుంది ఇవి డైరెక్ట్గా తిన్నా బాగుంటుంది కానీ పక్కన కొంచెం అలా కరివేపాకు పొడి కొంచెం పల్లీ చట్నీ ఉంటే బాగుంటుంది కదా హరిక గారు హరిక గారు మీరు అడిగినట్టుగానే క్యారెట్తో మంచి రెసిపీ నేను చేసి చూపించాను కదా చూడ్డానికి చాలా కలర్ఫుల్గా తినడానికి హెల్దీగా ఉంటుంది క్యారెట్ ఇడ్లీ మరొకసారి చిన్న రికాప్ చూసేయండి క్యారెట్ ఇడ్లీ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లో ఉడికించుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇడ్లీ పిండిలో మనం చేసుకున్న క్యారెట్ ప్యూరీ వేసి దానితో పాటు సొంటి పొడి ఎండు దాక్ష జీలకర్ర పొడి నెయ్యి వేసి బాగా కలుపుకొని ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టుకొని పది నుండి పదిహేను నిమిషాలు స్టీమ్ చేసుకుంటే క్యారెట్ ఇడ్లీ రెడీ గోంగూర మటన్ నల్లి అలాగే క్యారెట్ ఇడ్లీ చాలా చక్కగా వచ్చాయి కదా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇలాంటి రెసిపీస్ ఏవైనా మీరు కూడా కనుక్కోవాలి అనుకుంటే నాకు ఉత్తరం రాయండి లేదా మెయిల్ అయినా చేయండి హరిక గారు నేను టేస్ట్ చూసి చెప్తాను కొంచెం పల్లీ పచ్చడితో పాటు కరివేపాకు పొడి కూడా బాగుంటుంది కరివేపాకు వల్ల కూడా కళ్ళు బాగా కనిపిస్తాయి చాలా మంచిది ఇంకా జుట్టు కూడా ఊడిపోకుండా ఉంటుంది కరివేపాకు పొడి కూడా ఇంట్లో చేసి పెట్టండి నెయ్యి వేసుకున్నాం క్యారెట్ ఎక్కువగా వేసుకున్నాం కాబట్టి క్యారెట్ ఫ్లేవర్ పైగా సొంటి పొడి కొంచెం చీర పొడి వేసాం కాబట్టి చాలా బాగుందండి ఇట్లా డైరెక్ట్గా కూడా తినేయచ్చు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది హారిక గారు అడిగినట్టు క్యారెట్ ఇడ్లీతో పాటు మానస గారి కోసం చేసిన గోంగూర మటన్ నల్లి ఇది రెండు కూడా చాలా మంచి రెసిపీస్ అండి ఇడ్లీని కూడా గోంగూరలో ముంచుకొని తిన్నా కూడా బాగుంటుంది గోంగూర మటన్ని అన్నంలో తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇదండి ఈరోజు హారిక గారు మానస గారు అడిగిన రెసిపీస్ నేను చేసి చూపించాను మరి మీరెప్పుడు ఉత్తరాలు రాస్తారు మీ ఉత్తరాల కోసం మీ మెయిల్స్ కోసం స్వప్న ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది మీకోసం